Hola, bienvenidos a Hora de Cuentos Bilingüe. Hello, and welcome to Bilingual Storytime. Yo soy Andrea, my name's Andrea, and hoy vamos a leer una historia que se llama Don't say a word, mamá. No digas una palabra, mamá. Ah, el autor es Joe Hayes. The author is Joe Hayes. So let's get started. Vamos a empezar. Don't say a word, mamá. No digas nada, mamá. Rosa y Blanca were sisters, and they loved each other very much. If their mother sent Rosa to the store to buy flour for tortillas, Blanca would say, wait, Rosa, I'll go with you. If their mother told Blanca to sweep the sidewalk in front of the house, Rosa would say, wait, Blanca, I'll help you sweep. Rosa y Blanca eran hermanas que se querían muchísimo. Su mamá mandaba a Rosa ir a la tienda para comprar harina para hacer las tortillas. Blanca decía, espérate, Rosa, yo te acompaño. Si la mamá le decía a Blanca que barriera la banqueta frente a la casa, Rosa decía, espérate, Blanca, yo te ayudo. Their mother was very proud of them. She would always say, my daughters are so good to each other. I must be the luckiest mother in this town. No. I must be the luckiest mother in the country. No, I think I'm the luckiest mother in the whole wide world. La mamá estaba muy orgullosa de sus hijas. Siempre decía, mis hijas se tratan con tanto cariño. Creo que soy la mamá más afortunada del pueblo. No, soy la mamá más afortunada del país. No, soy la mamá más afortunada de todo el mundo. When Rosa grew up, she got married. She and her husband had three children. She lived with her family in a little house just down the street from her mother. When Blanca grew up, she didn't get married. She lived alone in a little house just up the street from her mother. Cuando Rosa era grande, se casó. Ella y su marido tuvieron tres hijos. Vivía con su familia en una casita un poquito que cae abajo de su mamá. Cuando Blanca era grande, no se casó. Vivía sola en una casita un poquito que arriba de su mamá. One year, each sister planted a garden. They planted corn and tomatoes and good hot chiles. When the tomatoes were fat and ripe, Rosa helped Blanca pick the tomatoes in her garden. Then Blanca helped Rosa pick her tomatoes. Un año, cada hermana sembró una hortaliza. Sembraron maíz y tomates y buen chile picante. Cuando los tomates estaban gordos y rojos, Rosa ayudó a Blanca a recoger los tomates de su huerta. Luego, Blanca ayudó a Rosa a recoger sus tomates. Of course, Rosa took some of her tomatoes to her old mother, and then she told her, My poor sister Blanca lives all alone. She has no one to help her. I have a husband and three helpful children. I'm going to give half of my tomatoes to my sister, but it will be a surprise. Don't say a word, Mama. Of course, Blanca took some of her tomatoes to her old mother, too. She told her, my poor sister Rosa has a husband and three children. There are five to feed in her house. I have only myself. I'm going to give half of my tomatoes to my sister, but it will be a surprise. Don't say a word, mamá. Por supuesto. Rosa llevó una parte de sus tomates a su mamá, ya viejita. Luego le dijo, mamá, mi pobre hermana Blanca vive sola. No tiene quien la ayude. Yo tengo esposo y tres hijos que me ayudan. Le voy a dar la mitad de mis tomates a mi hermana, pero quiero que sea sorpresa. No digas nada, mamá. Por supuesto, Blanca también llevó una parte de sus tomates a su mamá. Le dijo, mi pobre hermana Rosa tiene esposo y tres hijos. Son cinco los que tiene que alimentar en su casa. En la mía, únicamente yo. 
le voy a dar la mitad de mis tomates a mi hermana, pero quiero que sea sorpresa. No digas nada, mamá. Late that night, Rosa filled a basket with tomatoes. She started toward Blanca's house. Blanca filled a basket with tomatoes, and she started toward Rosa's house. The night was dark. The sisters didn't see each other when they passed right in front of their mother's house. Rosa added her tomatoes to the pile of tomatoes in Blanca's kitchen. Blanca added her tomatoes to the pile of tomatoes in Rosa's kitchen. Muy entrada la noche, Rosa llenó una cesta de tomates y se encaminó hacia la casa de Blanca. Blanca llenó una cesta de tomates y se encaminó hacia la casa de Rosa. La noche estaba oscura. Las hermanas no se vieron cuando se cruzaron delante de la casa de su, de su madre. Rosa añadió sus tomates al montón en la cocina de Blanca. Blanca añadió sus tomates al montón al, en la cocina de Rosa. The next morning, Rosa looked at her pile of tomatoes. Híjole, she said, how can I have so many tomatoes? Did my tomatoes have babies during the night? I'd better give some more of these tomatoes to my mother. The next morning, Blanca looked at her pile of tomatoes. Híjole, she said, how can I have so many tomatoes? Did they all get so fat they split in two? I better give some more of these tomatoes to my mother. A la mañana siguiente, Rosa miró su montón de tomates. Se dijo, híjole, ¿cómo puedo tener tantos tomates? ¿Es que mis tomates tuvieron bebés en la noche? Vale más que le lleve más tomates a mamá. A la mañana siguiente, Blanca vio su montón de tomates. Se dijo, híjole, ¿cómo puedo tener tantos tomates? ¿Es que se engordaron tanto que cada uno se partió en dos? Vale más que le lleve más tomates a mamá. Mamá, now, had a very big pile of tomatoes in her kitchen. She shrugged her shoulders. Oh, well, she said, you can never have too many tomatoes. La mamá ya tenía un montón muy grande de tomates en su cocina. Se encogió de hombros y se dijo, bueno, no se puede tener demasiados tomates. When the ears of corn were firm and full, Rosa helped Blanca pick her corn. Then Blanca helped Rosa pick hers. Rosa took some of her corn to her mother. She told her, I'm going to give half of my corn to Blanca. It will be a surprise. Don't say a word, mama. Blanca took some of her corn to her mother. She told her, I'm going to give half of my corn to Rosa. It will be a surprise. Don't say a word, mama. Cuando las mazorcas estaban firmes y maduras, Rosa ayudó a Blanca a cosechar su maíz. Luego, Blanca ayudó a Rosa a cosechar el suyo. Rosa llevó una parte de su maíz a su madre. Le dijo, le voy a dar la mitad de mi maíz a Blanca. Será una sorpresa. No digas nada, mamá. Blanca llevó una parte de su maíz a su madre. Le dijo, le voy a dar la mitad de mi maíz a Rosa. Será una sorpresa. No digas nada, mamá. Each sister filled a basket with corn. That night, Rosa went to Blanca's house. Blanca went to Rosa's house. The night was dark. The sisters didn't see each other when they passed in front of their mother's house. Rosa added her corn to the corn in Blanca's house. Blanca added her corn to the corn in Rosa's house. Cada hermana llenó una cesta de maíz. Aquella noche, Rosa fue a la casa de Blanca. Blanca fue a la casa de Rosa. La noche estaba oscura. Las hermanas no se vieron cuando se cruzaron delante de la casa de su madre. Rosa añadió su maíz al que estaba en la casa de Blanca. Blanca añadió su maíz al que estaba en la casa de Rosa. The next day, Rosa said, Híjole, how can I have so much corn? Did each ear invite a friend to spend the night? I'll take some more corn to mamá. The next day, Blanca said, Híjole, how can I have so much corn? 
Did each ear get married and bring home a wife? I'll take some more corn to mama. Their mother now had a very big pile of corn in her kitchen, but she shrugged and said, Oh, well, you can never have too much corn. Al día siguiente, Rosa se dijo, Híjole, ¿cómo puedo tener tanto maíz? ¿Es que cada hilote invitó a un amigo a pasar la noche aquí? Le voy a dar más maíz a mamá. Al día siguiente, Blanca se dijo, Híjole, ¿cómo puedo tener tanto maíz? ¿Es que se casó cada hilote y trajo a casa a su esposa? Le voy a dar más maíz a mamá. La mamá terminó con un montón bien grande de maíz en la cocina, pero se encogió de hombros y dijo, bueno, no se puede tener demasiado maíz. When the chiles turned red and hot on the plant, Rosa and Blanca helped each other with the picking. Rosa took some of her chiles to her mother. I'm going to give half of my chiles to Blanca, she said. Don't say a word, mamá. Blanca took some of her chiles to her mother. I'm going to give half of my chiles to Rosa. She said, don't say a word, mamá. Cuando los chiles se volvieron bien rojos y picantes en las matas, Rosa y Blanca se ayudaron con la pizca. Rosa llevó unos chiles a su mamá. Dijo, le voy a dar la mitad de mis chiles a Blanca. No digas una palabra, mamá. Blanca llevó unos chiles a su mamá. Dijo, le voy a dar la mitad de mis chiles a Rosa. No digas una palabra, mamá. That night, each sister filled the basket with chiles and started toward each other's house. The night was dark. The sisters didn't see each other when they passed right in front of their mother's house. But... Aquella noche, cada hermana llenó una cesta de chiles y se encaminó a la casa de la otra. La noche estaba oscura. Las hermanas no se vieron cuando se cruzaron delante de la casa de su madre. Pero... Suddenly, the sidewalk was lit up like a thousand cameras all flashing at once. There were light bulbs in the trees. There were light bulbs in the bushes. There were light bulbs on the porch. Light came pouring out of all of the windows in the house. And out of the door of the house came Mama, banging the bottom of her pozole pot with a big wooden spoon. De repente, la banqueta se eliminó con Como si mil cámaras soltaron su flash al mismo tiempo. Había focos en los árboles. Había focos en los arbustos. Había focos en el portal. Luz brillante salía de todas las ventanas de la casa. Y de la puerta de la casa salió la mamá, dándole al fondo de su pozalera con un cucharón de madera. <laughs> Híjole, said Rosa, and she threw up her hands. Híjole, said Blanca, and she threw up her hands too. Red chiles went flying in every direction. Rosa said, Mama, what are you doing up at this hour of the night? And, asked Blanca, why are you waking up the whole neighborhood with all that racket? Híjole, gritó Rosa y tiró las manos al aire. Híjole, gritó Blanca y tiró las manos al aire también. Chiles colorados salieron volando a todos lados. Rosa dijo, Mamá, ¿por qué andas despierta a esas horas? Y preguntó Blanca, ¿por qué quieres despertar el vecindario con este escándalo? Well, said Mamá, I promised you both I wouldn't say a word. But I had to do something. You know, you can never have too many tomatoes. You can never have too much corn. But what was I going to do with all those hot chiles? <laughs> what are you talking about, asked the sisters. And then each one noticed the other's basket. They figured out what had been going on. <laughs> Rosa laughed and said, now I know why I still had so many tomatoes. Blanca laughed and said, now I know why I still had so much corn. Bueno, les dijo la mamá, les prometí a las dos no decir palabra, pero tenía que hacer algo. Porque ya saben que no se puede tener demasiados tomates y no se puede tener demasiado maíz. Pero, ¿qué 
iba a hacer con tantos chiles picantes? ¿Qué quieres decirles? Le preguntaron las hermanas y luego cada una se fijó en la cesta que llevaba la otra. Se dieron cuenta de todo. Rosa se rió y dijo, ahora sé por qué me quedaron tantos tomates. Blanca se rió y dijo, ahora sé por qué me quedó tanto maíz. Mamá laughed and said, And I know why I always say, my daughters are so good to each other. I must be the luckiest mama in town. No, I'm the luckiest mama in the country. No, I'm the luckiest mama in the whole wide world. Mama se rió y dijo, y yo sé porque siempre digo, mis hijas se tratan con tanto cariño. Creo que soy la mama más afortunada del pueblo. No. Soy la mamá más afortunada del país. No, soy la mamá más afortunada de todo el mundo. Este es el fin. And that's the end. I hope that you guys enjoyed the story today. Espero que disfrutaron la historia. Y nos vemos uh, muy pronto para la próxima. And I'll see you guys really soon for the next one. Bye.